इलेक्ट्रिसिटी चले जाए ओके तो जेटा जेखने बे कैकटा टेक्निक आज है मध्य हम डिसन ट्री बेस्ड आ रोल बेस्ड आ मेमोरि बेस्ड आरपे निरल नेटवर्क आई बस बैसियन थिरो दिए कि एस भि एम आपोर्ट भेक्टर मेशन जेटा बला है तो यो हम विभिन्न टेक्निक जार माध्यम क्लसिफिकेशन टास्कगू सल्व करते तो जो प्रब्लेम एनालसिस करब तक देखो जो क्लसिफिकेशन टास्क आसल अनेक आज है मैं हमारे का मन हे शुद्ध क्लस बेर करब ए रखम को समस्या की मेशन लार्निंग फिल्ड है ना कि आसले एम ना देखो जो अनेक क्या क्लसिफिकेशन माध्यम कर एक एक्साम्पल देव आज है जे दुईटा तेला पोका घास फोरिंग दुईटार प्रजाति एक हे कैटेडिड एक हे ग्रास ओपर ठीक है तो दुईटा देखते प्राय एक ही रकम मैं खुबी काछाची से दुटा के क्लसिफाई करा एक डिफिकल्ट तो क्यों हमारे मडल दिए ये क्लसिफाई करा सम्भव तो क्यों क्लसिफाई करा जाए कारण एर किस एट्रिव्यूट आ लाइक एंटेना लेंथ एर पर हे धर एबडोम लेंथ आरपर लेग लेंथ ना ना वैज्ञानिक नाम तो मेमोरिज तो देखो मैं कौन कि बुझते पे छो मैं ये मन करो मानुषे चोखे अनेक समय बोझा जाए बोझा गलो चाची जो कम्पिटार दिए क्लसिफाई करते बुझते पे छो तो एखे दुईटा एट्रिव्यूट के कन्सिडार कर फाइनल क्लसिफिकेशनर जो जो एबडोम लेंथ और हे एंटेना लेंथ ये दुईटा के तो एन देखी जे देखो ग्रास ओपर जगह ग्रास ओपर गुल टू पॉइंट सेभेन जिरो पॉइंट नाइन एर पर हे वन पॉइंट वन टू पॉइंट नाइन जिरो पॉइंट फाइव हमें एक इन ए सेंस देखते पासी एबडोम लेंथ जर छोट से साधारण कि है ग्रास ओपर है ठीक है तो एखान एक डिसिशन आसते परि जे एबडोम लेंथ बड़ो मान कैटेडिड तो ये तो खूब सहजे एखे देखे मैं आठ दस डेटा थे ये डिसाइड कर फिलते पर ग्रास ओपर को कैटेडिड कंतु धरो हमारे ये सबग एट्रिव्यूट आ लाइक एबडोम लेंथ थोरैक्स लेंथ एरपर उंगस छो ना कि छो ना एंटेना लेंथ हाँ एरपर हे स्पायरकल डायमिटार ये सब किस डेटा हमारे आसे तो जो एतगुल एट्रिव्यूट नहीं जो क्च करब तक क्योंकि अवश्य हमें यहाजे मैं देखे क्लसिफाई कर फिलते पर एखे जमन देखे क्लसिफाई कर फिलते पर तक हमें क्यों करते तक हमारे मैशन लार्निंग एलगोरिदम मैं आश्रय नीते तो देखो जे हमें क्या भाव मैं शुदुम्री एंटेना लेंथ और एबडोम लेंथ दिए एक मडल के बाद मैशन के चेनब जे हमारे नतून एक डेटा धर ये बे किस डेटा पॉइंट तो आगे तो डेटा पॉइंट यो तो बुझते बी डेटा पॉइंट तो ये डेटा डेटा पॉइंट एखे क्या भाव डिफाइन कर तैर आर ये प्रत्येक डेटा पॉइंट ये तैरि तो धर एक नतून एक पॉइंट ठीक है जे धर जे हे सिक्स पॉइंट फाइव और हे धर हे सेवन पॉइंट 
ठीक है ये डेटा पॉइंट तो ये डेटा पॉइंट कथाय सिक्स पॉइंट फाइव एखे और हे सेवन पॉइंट फाइव कथाय डिफाइन कर ग्रासोपन ना कि कैटरिड मान यम ना कि रकम है ये डिफाइन करब ये देखे कि मन हम कि हाँ आगे गोलारछाची मैं ये ग्रासोपन है ना कि कैटरिड है कि मन हम देखे नतून डेटा टाइम समान भागे भाग करते लिनियर एक लाइन ड्र करते लिनियर एक लाइन ड्र कर लेनियर लाइन ऊपर दिखे कि मन करो क्लस क्लस ए क्लस तो देखो दुईटा क्लसर डिफरेंट दुईटा एट्रिव्यूट आई एट्रिव्यूट तुम्हारे क्या हे एट्रिव्यूटा के फाइंड आउट करते हैं नतून डेटाटा ये कौन क्लसर मध्य पड़े से बोलो प्रथम हाँ बी क्लस होते क्यों बोल तो एक्सप्लेन मध्य छोट खेल छोट तो पैटर्न पैटर्न बेर हाँ बोलो बी क्या थैंक 
কিন্তু দেখো এখানে যে এর ক্ষেত্রে কোনোটাই কিন্তু দশের উপরে নেই দেখো চার চারে আট পাঁচ একে ছয় ছয় তিনে নয় সাত তিনে দশ হ্যাঁ আর বিয়ের ক্ষেত্রে দেখো সবগুলো দশের উপরে এগারো সাত পাঁচে বারো আট চারে বারো সাত সাত চোদ্দ তাহলে এখানে ছয় ছয় কত বারো তার মানে এটা ক্লাস বি হবে হ্যাঁ এগুলো হচ্ছে আমি আমার এই স্লাইড পর থেকে আমার মনে পড়ে গেছে আমি যখন ওই কি বলে ক্যাডেট কলেজে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য প্রিপারেশন নিয়েছিলাম যদিও পরে চোখের সমস্যার কারণে পরীক্ষা দিতে পারিনি তবে প্রিপারেশন নিয়েছিলাম আমি ছয় মাসের মতো আর কি হ্যাঁ এই এই টাইপের ম্যাথ থাকতো আর কি প্রচুর হুম ওকে সো এই হচ্ছে আমাদের আচ্ছা এই স্লাইডে দেখে আমি আগে ক্লাস নিয়েছিলাম আচ্ছা তো এইভাবে আমরা একটা লিনিয়ার একটা লাইন দিয়ে একটা লিনিয়ার লাইন দিয়ে খুব সহজে এটাকে ডিভাইড করে ফেলতে পারি এবং ডিসাই ডিসিশন নিতে পারি যে মানে আমার ইনপুট ডেটা বা নতুন ডেটা বা টেস্ট ডেটা যাই বলি না কেন সেটা আমার মানে কোন ক্লাসের মধ্যে হবে ঠিক আছে তো এবার দেখো তো যে এই জিনিসটা মানে এরকম যদি একটা সিনারিও থাকে যে ডেটাগুলো এই অবস্থায় আছে এটা তো খুব সুন্দর অবস্থায় আছে তাই না সুন্দর সুন্দর দুই ভাগে ভাগ করা আছে তো যদি এই অবস্থায় থাকে তাহলে এইটাকে আমরা কিভাবে একটা লিনিয়ার লাইন দিয়ে ডিভাইড করব সম্ভব লিনিয়ার লাইন দিয়ে এটাকে আলাদা করা क्लसिफाय डिड हो मान बोझा जा लिनियर क्लसिफायर जेको जगह एप्लै करते লিনিয়ার ক্লাসিফায়ার কিন্তু আমার সলিউশনটা কোনো সময় হচ্ছে ধরো অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে হ্যাঁ আর কোনো সময় হবে না হ্যাঁ নট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আর কোনো কোনো সময় হবে অ্যাভারেজ সলিউশন ঠিক আছে তো আমাদের বুঝতে হবে যে কোথায় লিনিয়ার আমরা যখন অ্যালগোরিদম অ্যাপ্লাই করি তখন আসলে মানে যখন কোডিং করে অ্যালগোরিদম অ্যাপ্লাই করি তখন আমরা আসলে এই সবগুলো অ্যালগোরিদম ট্রাই করে করে দেখি মানে এটা কাইন্ড অফ কি বলে যে কম্পেয়ার করে দেখা যে সবগুলো অ্যালগোরিদম কোনটা ভালো ভালো কাজ করে কোনটা করে না এরপরে প্যারামিটারগুলো টিউনিং করে এছাড়া কিন্তু আমাদের মানে খুব বেশি কাজ নাই মানে কোডিংয়ের ক্ষেত্রে আর কি বুঝতে পেরেছ তো আবার বুঝতে হবে কোন প্রবলেম লিনিয়ার ক্লাসিফায়ার দিয়ে সলভ করা যাবে কোনটা করা যাবে না হ্যাঁ তো এইটা এরপরে যাই আচ্ছা এখানে আমরা ক্লাসিফিকেশন অ্যাকুরেসি মানে যখন আমরা ক্লাসিফিকেশন করব ক্লাসিফিকেশন মানে কতটা অ্যাকুরেটভাবে করেছে আমার মডেল বা আমার ডেটা এটাকে আমরা কিছু প্যারামিটার দিয়ে এটাকে মেজার করতে পারি ঠিক আছে এর মধ্যে অ্যাকুরেসি মেজারমেন্ট এটা একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা পয়েন্ট যে অ্যাকুরেসি কীভাবে মেজার করে থাকি টোটাল নাম্বার অফ প্রেডিকশন আর নাম্বার অফ কারেক্ট প্রেডিকশন এটা হচ্ছে অ্যাকুরেসি মানে টোটাল কারেক্ট প্রেডিকশনকে টোটাল নাম্বার অফ প্রেডিকশন দিয়ে ভাগ করলে এটা আমার অ্যাকুরেসি বের হয় তো ধরো 
একশোটার মধ্যে সাতাশিটা আমার কারেক্ট আমাকে আউটপুট দিয়েছে তাহলে সেই মডেলের অ্যাকুরেসি কত আমার এই মডেলের এরোর কত একশো থেকে বাদ দিলেই হয়ে যাবে থার্টিন পার্সেন্ট এরোর সরি হ্যাঁ থার্টিন পার্সেন্ট এরোর বুঝতে পেরেছ আচ্ছা এরপরে হচ্ছে কনফিউশন ম্যাট্রিক্স এটাও একটা প্যারামিটার যার মাধ্যমে আমরা ক্লাসিফিকেশন রেকর্ডিসি বের করতে পারি তো কনফিউশন ম্যাট্রিক্স তো তোমরা মনে হয় পড়েছো এআইতে এরপরে আমি একটু বলি যে এটাও হচ্ছে আমার যে কয়টা ক্লাস থাকে সেই কয়টা মানে এন সংখ্যা ক্লাস থাকলে এন বাই এন ম্যাট্রিক্স আমার এখানে মেজার করতে হয় তো এরপরে কতগুলা সঠিক প্রেডিক্ট করে বা কোন ক্লাস প্রেডিক্ট করতে গিয়ে কোন ক্লাস প্রেডিক্ট করে এটার একটা ভিজুয়াল রিপ্রেজেন্টেশন যেমন এটা এখানে টু বাই টু মানে হচ্ছে একটা বাইনারি ক্লাসিফিকেশনের একটা এক্সাম্পল দেওয়া হয়েছে যে পজিটিভ আর প্রেডিক্টেড পজিটিভ আবার নেগেটিভ প্রেডিক্টেড নেগেটিভ তো ধরো কোনোটা ছিল পজিটিভ সে প্রেডিক প্রেডিকশনও করেছে পজিটিভ ঠিক আছে যে পজিটিভ ছিল প্রেডিকশনও করেছে পজিটিভ সেটাকে আমরা বলছি ট্রু পজিটিভ কোনোটা ছিল নেগেটিভ হ্যাঁ কোনোটা ছিল নেগেটিভ সেটা প্রেডিক্ট করেছে পজিটিভ সেটাকে আমরা বলছি ফলস পজিটিভ কোনোটা ছিল পজিটিভ হুম সেটা প্রেডিক্ট করেছে নেগেটিভ এটা হচ্ছে ফলস নেগেটিভ কোনোটা ছিল নেগেটিভ সেটা প্রেডিক্টও করেছে নেগেটিভ সেটাকে আমরা বলছি ট্রু নেগেটিভ হুম তো এই টিপি এফ পি এফ এন আর টি এন এই চারটাকে আমরা দিয়ে বেশ কিছু আরও মেজারমেন্ট করে থাকি এর মধ্যে রিকল প্রিসিশন এই দুইটা সবচেয়ে বেশি ইউজড আর রেটও বের করে থাকি এখান থেকেই তো এটা হচ্ছে আমাদের কনফিউশন ম্যাট্রিক্স এই ম্যাট্রিক্সটাকে বলছি কনফিউশন ম্যাট্রিক্স এই যে স্লাইডটা আমি খুঁজতেছিলাম তখন যে এটা হচ্ছে পারফেক্টলি এটা ক্লাসিফাই করেছে এটার ক্ষেত্রে আর এটার ক্ষেত্রেও ক্লাসিফাই করতে পেরেছে কিন্তু আসলে এটা ইউজলেস ঠিক আছে মানে এটা অ্যাভারেজ কেসে আর এটা তিন নম্বর যেটা এটা হচ্ছে ও সরি দুই নম্বর এটা মানে ইউজলেস আর এটা হচ্ছে প্রিটি গুড মানে এটা মানে খুব বেশি ভালো পারফেক্ট না মানে কাজ চলে কিন্তু মোটামুটি চলে হ্যাঁ ঠিকই বলেছ আর এটা হচ্ছে ইউজলেস আচ্ছা এখানে একটা প্রবলেমের এক্সাম্পল দেওয়া আছে এটা হচ্ছে আইরিশ ডেটা সেটের একটা এক্সাম্পল যে আমি একটা ফুল নিব এখন নিয়ে এটা আসলে কোন কোন টাইপের আইরিশ ফুল আইরিশ ফ্লাওয়ার এটা কি সেটোসা নাকি ভার্সিকালার নাকি ভার্জিনিকা হ্যাঁ তো এটা একটা ক্লাসিফি ক্লাসিফিকেশন প্রবলেম এটাকে আমরা এটাকে আমরা লিনিয়ার ক্লাসিফায়ার দিয়ে সলভ করতে পারি কিন্তু আমার একাধিক লিনিয়ার লাইন লাগবে ঠিক আছে এই যে দেখো এইভাবে বুঝতে পেরেছ এই তো শেষ আমাদের 